क्वेश्चन इस बार सोचता टेन आवर्स को सही बंदा लामो चैप्टर पर निभियो आरो यू चैप्टर पढ़ी से पहले तब ले रिटेनिंग वाल को डिजाइन करने सकने उन्होंन से तबे कहीं पनी आप चाहे रिटेनिंग वाल बनाने पर बनी तो इसको डिजाइन करने सकने समय यू चैप्टर ले हमें ले बनाऊंगे तो इ अर्थ प्रेसर कति लग्स तो क्याकुलेट कर सीख पेलो पटो भी दोसों पटो तो अर्थ प्रेसर लेक्ने करें रिटेनिंग वाल को डिजाइन कर सीख दुईटा पटो चाहे इसमें छो दुईटा पटो बा एटा न्यूमेरिकल एवं पटो बा थ्योरी एवं पटो बा कर सोच हर अब यहाँ अब अर्थ प्रेसर बने के हो तो भाई सोइल में के होने जो यहाँ हर ये पेलो फिचर में चाहे जी हम जमीन मुनी जो जी ये जमीन ग्राउंड सर्फेस चाहिए यहाँ बड़ जी हम जमीन मुनी जो ती सीग्मा भी बढ़ते जा सीग्मा भी डैस इफेक्टिव भर्टिकल स्ट्रेस हो तब सोयल मेकानिक्स को चैप्टर सिक्स में पढ़ी सकू जी डेप बढ़ते जानी जेट जी बढ़ते जी सीग्मा भी बढ़ते जाना सीग्मा भी को भू के भाग गा इंटू जेट हो पे फिगर में हर गा इंटू जेट हो अवटा क्या होने जी भर्टिकल स्ट्रेस लगे सोयल में तेज को सर्टेन कंपोनेंट ओराइजेंटली लगे हेन ओराइजेंटली तो भर्टिकल स्ट्रेस में डिपेन्ड हो जी भर्टिकल स्ट्रेस लगे को सर्टेन कंपोनेंट ओराइजेंटली लगे अब यह यदि हम जमीन चाहे समय छोराइजेंटल सर्फेस के भाग ये लाने सीग्मा याच रहा लाने सीग्मा याच इक्वल हो जिसको कारण सिक्मयासले सोयल रेडियल ये धक्ल खोज इस धक्ल खोज्ता एक आवास में कैंसिल आउट हो रो स्थिर कंडीसन में स्टार्टिंग कंडीसन में बस को यदि हम ग्राउंड सर्फेस ओराइजेंटल तर अब तब कर भर्टिकल कट काट दून भाई बिल्डिंग बना है तब फेसन बना के अभी सोयल यो अब तब भर्टिकल कट काट दून भाई यो भर्टिकली कट इस काटिने बितीक इसको रिजल्ट इन के होने भर्टिकल कट इस काटने बितीक ये लाने सीग्मा याच रही हेन ये लाने सीग्मा याच जो ये सोयल थी ये लाने सीग्मा याच तब रिमुव कर दून भैसम कहीं थे अगर चाहिए ये लाने सीग्मा याच रहा लाने जैसे सीग्मा याच ने के सोयल रेडियली धक्ल खोज रेडियल डिरेक्शन तीर चाहे रेडियली भाई ओराइजेंटल डिरेक्शन हो ओराइजेंटल भाई पार्टिकुलर डिरेक्शन में बुझा नहीं रेडियली भाई जुनसुक ओराइजेंटल को जुनसुक डिरेक्शन भी बताने भर पर्फेक्ट ओड से रेडियली हो रेडियल अर्थ प्रेसर भी भाई इस तर यहाँ से तब हटाई दून भाई रिमोव कर दून अब इसको कारण के होने यहाँ लगे सीग्मा याच ले सोयल लीर धकल छ धकल 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 के भैदिने एटा यो पड़े फेलर वेज यदि तब प्रिवेन्ट कर यो ये सोयल यो यो ढिक्का सोयल यहाँ बड़ा गर्लम्मे तल तीर झर्स ये तो ओराइजेंटल स्ट्रेस जिससे सोयल लेडियली डिफर्म करने टेन्डेन्सी राखी रखा होराइजेंटल स्ट्रेस हमी तो रेडियल स्ट्रेस हमी नोन एज द अर्थ प्रेसर तेल हमी अर्थ प्रेसर भर्थ प्रेसर पैला ओराइजेंटल सर्फेस में तब करें इक्वल थी अपोजिट थी क्या एक आपस में सोयल रेडियल डिफर्म करे थे कई प्रब्लम थे तर यहाँ अब सोयल रेडियल डिफर्म होने थाल क्या इक्वल अपोजिट को झिक दून भो कट कर यदि अब यह सोयल लेलर होना बा जोगने हो तब इसको एगेन्स्ट में यो ओराइजेंटल स्ट्रेस को एगेन्स्ट में यह ओराइजेंटल स्ट्रेस थेक्ने करी तब यहाँ रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाऊन जरूरी है दैट इज द रिटेनिंग वाल है रिटेनिंग स्ट्रक्चर या कुछ सपोर्ट सिस्टम रिटेनिंग वाल भी हो अब कुछ अरुण सपोर्ट सिस्टम भी होना सब तो बना जरूरी छपोर्ट सीस्टम से हम चैप्टर फोर में डिजाइन को पारे में पढ़् अर्थ प्रेसर को कंसेप्ट यही नहीं हो तर अभी हम रिटेनिंग वाल में जाते चैप्टर ने तब अर्थ प्रेसर क्याकुलेट कर सीका रिटेनिंग वाल को डिजाइन में रिटेनिंग वाल हेन हाई तब रोड खन्न भाई फुल फिलिंग में सर्वे कैम गए आगे अलग फील्ड रट को अलग बड़ी था क्योंकि उन्हीं हमें रोड पढ़ा अलग बताते 
यहाँ फूल फील गयो यहाँ रिटर्निंग वाल को आवश्यकता भाव लगने सिक्मा याद जो सोयल ने दिने सिक्मा याद ये बैलेन्स कर सकने स्थिति छे यू सुल कंस्ट्रक्ट द रिटर्निंग वाले अर्क हेन तब ये सोयल का कट कर फाल दिने होनी हो यो सोयल तब कट कर ये सोयल तब कट कर यहाँ रोड बना कट कर अब यह सोयल लिटी दिन पर्चा सोयल लोयल लिग्मयाज रोयल लल्टा यहाँ रिटर्निंग वाल को आवश्यकता पर्चा तब स्लोप में हो या भर्टिकल कट में हो या तब तो करने बितीक सोयल लेडियली डिफर्म होना नदिने रेडियली डिफर्म चाहे नहो ताकि सोयल फेलर कंडीसन सब नपुराने तब को सफिशियंट रेडियल डिफर्मेशन होना नदिन को लगी तब प्लास्टिक फेलर होना नदि को लगी रिटर्निंग वाल को डिजाइन कर रिटर्निंग वाल ने थेक्नी हो तो भाजा तो सिक्मा या ओरिजिनटल स्ट्रेस हो जिस हम अर्थ प्रेसर में मो अब यह चैप्टर तब सीखे फर्स्ट में भाजा तो अर्थ प्रेसर कसरी क्याकुलेट करने रर्थ प्रेसर सोयले पीछे फरक होना कि रिस्क डिपेन्ड्स अन द सोयल प्रोपर्टीज अल्सो ये डिपेन्ड्स अन द सोयल प्रोपर्टीज सो यो कसरी क्याकुलेट करने भाई कुछ हमें यह पेलो पार्ट में हे हम टाइप्स अफ अर्थ प्रेसर अर्थ प्रेसर फिर तीन किसिम को तीन किसिम को अर्थ प्रेसर क्या तब रिटर्निंग वाल बना भाई हे तीन किसिम को अर्थ प्रेसर हो डिपेन्डिंग अन द मु टेन्डेन्सी अफ मुंट अफ वाल तब रिटर्निंग वाल या सपोर्ट सीस्टम को तीन टाइप टेन्डेन्सी हो जहाँ बना ते बस्ने रेस्ट कंडीसन में बस्ना सको मुव भेन रेस्ट कंडीसन में बस्यो लगने अर्थ प्रेसर एवं आँच वाल में लगने अर्थ प्रेसर एवं आँच दोसों एक्टिव अर्थ प्रेसर वाल को टेन्डेन्सी मुवमेंट कता है भाई सोयल भाग बाहर से तब हे सकू जहाँ बना को तैं बसो एट रेस्ट कंडीसन इसमें लगने प्रेसर को नाम चाहे अर्थ प्रेसर एट रेस्ट हो वाल चाहे इसी ये सोयल भाग बाहर जान खोजे मुवमेंट बाहर आउटवर्ड दे सोयल जिस रिटर्न करना तब रिटर्निंग वाल बना तो भाग रिटर्निंग वाल को मुवमेंट आउटवर्ड सो बेला यहाँ को सोयल एक्टिव होने से एक्टिव कंडीसन में पुग्स क्योंकि यहाँ को सोयल एक्सपाड कर पाँच रिलैक्स कर पाँच अगिसम रिटर्निंग वाल ने थे थीचि थे अब ऊ आप मनलाग्दे पाँच है एक्सपाड कर पाँच मनलाग्दे को अर्थ जी हो एक्सपाड कर पाने भर वो एक्टिव कंडीसन में पुग्स रो बेला में यह वा सोयल ने हम वाल दिने प्रेसर हम एक्टिव अर्थ प्रेसर बना भाई एक्टिव अर्थ प्रेसर रर्क के पैसिव अर्थ प्रेसर तब रिटर्निंग वाल विभिन्न कारण सोयल तीर मुव गए ये सोयल लेकिन बना को सोयल तीर मुव गए यो वाल ने हम सोयल अब कंप्रेस्ड कर वाल मुव इन टू द सोयल तस्त बेला में इस हम पैसिव के हम सोयल कंप्रेस्ड कर दी यानी दबा रख दी पैसिव स्टेट में पुराऊ भन तेज हम पैसिव प्रेसर भो तीन किसिम को प्रेसर डिपेन्डिंग ऑन द टेन्डेन्सी अफ मुवमेंट अफ द वाल द अर्थ प्रेसर कैन बी क्लासिफाइड एज अर्थ प्रेसर एड्रेस्ड एक्टिव अर्थ प्रेसर एंड पैसिव अर्थ प्रेसर ये तीनवटा अर्थ प्रेसर में हमी अर्थ प्रेसर क्लासिफाई कर सकता तीन प्रकार को टाइप्स होने बुझ् पड़ने फिगर में तो क्या बता है तब बुझ्पर्यो डिपेन्डिंग ऑन द टेन्डेन्सी अफ मुवमेंट अफ वाल तीनटा मध्य कुने कस्त बेला में के हो हम हे तर तीनटे कंडीसन आँच फील्ड में यह तीनटे कंडीसन आँच तो कंडीसन में लगने प्रेसर भी तीन किसिम को अब अलग इस इलाबोरेट कर हे अर्थ प्रेसर एट रेस्ट अगि नहीं मैं तब भे इसमें वाल को मुवमेंट होने तैं लगे प्रेसर से अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भर तेरे मुवमेंट कें भादा रिस्ट्रेन टू मुव तेल रिस्ट्रेन कर मुव करना पाए नई रिस्ट्रेन कर मुवमेंट होना नदिने कर रखे होने वाल हेज नो टेन्डेन्सी टू मुव देन द ओरिजिनटल स्ट्रेस एक्टिंग अन वाल इज नोन एज द अर्थ प्रेसर एट रेस्ट अब यहाँ पैला इसको मेकानिजम बुझ अब यह मुव ही भैन यहाँ लगे जो प्रेसर से अर्थ प्रेसर एट रेस जैसे पीनट नट क्या जीरो पोजिशनमें ओरिजिनल पोजिशनमें नट मुव भावे तो बेला लगने प्रेसर लीनट वाने भाई यो बेला लगे ये अर्थ प्रेसर हेन से दिस इज द अर्थ प्रेसर एन वाल यो वाल में यह सोयल ने दिखे प्रेसर यहाँ रिप्रेजेंट कर वाल में दिखे प्रेसर तैं रिप्रेजेंट कर दैट इज द अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भाज 
नो डिफर्मेशन सो नो पोसिबिलिटी अफ प्लास्टिक फैलाने तब को वाल डिफर्मेशन भैन वाल मुंट न होने बितिक सोयल में प्लास्टिक फेलर को पोसिबिलिटी रहेन ते कह लगे कह लग् त अर्थ प्रेसर अन रेस्ट भाग जो तब ब्रिज को लगी ये एबुटमेंट बना यहाँ एबुटमेंट बनाइयो एबुटमेंट और पायर भन यहाँ चाहे गडर चाहे गडर रैब मत यो अर्थ प्रेसर ले धकलन खोज यो अर्थ प्रेसर ले धकलन खोज तर गडर बीच में चाहिए स्लैब र गडर को कारण यहाँ चाहे रिस्टेन्ड भाई वाइल्ड लाइफ मुव कर नहीं दिए रोटेट कर रिस्टेन कर वाल इसी मुव स्लाइड भी होते इसी रोटेट करें यहाँ रिस्टेन कर स्लैब और कड़ा लेस कारण यहाँ लगने अर्थ प्रेसर थे वाल को एबुटमेंट को भनम न एबुटमेंट और पायर चाहे मुवमेंट कर नपाने भावर दैट इज टर्म्ड एज द अर्थ प्रेसर एड्रेस सीमिलरली तब बिल्डिंग में मैट बना जो बेसमेंट में तब बेसमेंट में जो तब एक तला घर माटो मुनी एक तला बना बेसमेंट बना सराउंडिंग सोयल में मुव बना नदिन को पिलर टू पिलर रिजिड कनेक्शन कर बेसमेंट वाल बना आरसिशी को तो वाल में लगने प्रेसर अल्सो इज द एक्जापल अफ द अर्थ प्रेसर एड्रेस तैं लगने प्रेसर भी अर्थ प्रेसर एड्रेस को एक्जापल हो यो ब्रिज को मत है बेसमेंट वाल में जो लग् तैं लगने प्रेसर भी अर्थ प्रेसर एड्रेस को एक्जापल हो इस हम अर्थ प्रेसर एड्रेस भिज आर दैरेक्टरिस्टिक्स भो अब अर्क एक्टिव अर्थ प्रेसर यहाँ इस एक्सपाण कर यहाँ एक्सपाण कर चीज म तब फिगर बाड़े तब पढ़ना को लगी यहाँ राखी को फिल्म फिगर बाड़े बताऊँ अब कस्त भैदि वाल को मुवमेंट बाहर भैदि ए बाहर जान सको ये प्रेसर ने यहाँक सोयल को प्रेसर ने वाल बाहर जान थालों ने भैदि के भाग यहाँ को सोयल चाह रिलैक्स कर पाँच एक्सपाण कर पाँच यहाँ को सोयल एक्सपाण कर पाए पे के भाग एक्सपाण कर पाई सके यहाँ चाहे होराइजेंटल स्टेज घटना थाल्स एक्सपाण हो लुज होते जाँ होराइजेंटल स्टेज घटे जाँ जी वाल बाहर मुव करते जाँ तीस एक्सपाण होते जाँ तीस इसको होराइजेंटल स्टेज घटे घटे जाँ रहा घटे जाँ एट यो कंडीसन में आईपुग् कि सोयल ठैक्क एट फिलर सर्फेस बनाएर यो यो रिजिड सर्फेस स्वाट्ट तल तीर मुव कर इसी स्वाट्ट तल तीर झर्च फेलर वेज भाई दैट इज द स्लाइडिंग वेज स्वाट्ट तल तीर मुव कर वहाँ चाह रिनीम प्रेसर को कंडीसन में पोग जी वाल बाहर गयो सोयल एक्सपाण कर पाँच हराइजन स्टेज घटे जाँ सोयल बाहर रिटर्न वाल बाहर गो सोयल एक्सपाण होते जाँ होराइजन स्टेज घटे जाँ घटे घटे एट मिनीम नोमिनल कंडीसन में पुग्स रुन कंडीसन में सोयल में प्लास्टिक इक्विलिब्रियम हो लिमिट अफ इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कंडीसन में पुग्दा खेल होराइजेंटल स्टेज भी मिनीम हो नोमिनो के मिनीम कंडीसन में पुग्स रो बेला में सोयल फेल खाँ ठैक्क ये प्लास्टिक फेलर भाई स्वाट्टे तल फेलर वेज चाहे स्लाइडिंग डाउ वेज डाउनवर्ड ये कुछ पूरे एक्सप्लेन कर मैं कुछ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीसन में पुग्स प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीसन में पुग्स जी वाल को मुवमेंट बाहर होते गए म फिर दोहरा वाल को मुवमेंट जी बाहर होना पाओ तीन तो भाग पछाड़ी के हम बैकफिल सोयल भिस इज द बैकफिल सोयल तो पछाड़ी को सोयल बैकफिल सोयल भो सोयल चाहे रिलैक्स कर पाँच तो सोयल ने चाहे एक्सपाण कर पाँच एक्सपाण करे ओरान स्टेज घट थाल वाल बाहर गयो ओरान स्टेज घटे गयो वाल बाहर गयो ओरान स्टेज घट घटे गयो सुरू में जो वाल ने कंप्रेस कर बस को सोयल थी एक्सपाण कर पाने बीच स्टेज को ओरान स्टेज घटे घटे जाँ रहा यो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में पुग्स तो बेला में ओरान स्टेज मिनीम कंडीसन में पुग्स तो भाग फर्दर घट पाऊद क्योंकि घटने भाग अगड़ी नहीं ठैक्क ये सोयल चाहे मैं प्लास्टिक फेलर कंडीसन में पुग्स रिजिड वेज यहाँ फिगर में देखा पड़ी स्वाट्ट डाउनवर्ड तीर मुव कर क्यारेक्टरिस्टिक्स के भाई रिटर्निंग वाल मुवमेंट आउटवर्ड टू बैकफिल आउटवर्ड अफ बैकफिल सोयल आउटवर्ड टू भैस आउटवर्ड फ्रम बैकफिल सोयल हो रिटर्निंग स्ट्रक्चर चाहे आउटवर्ड फ्रम बैकफिल सोयल भाई बैकफिल सोयल भाग आउटवर्ड मुवमेंट हो मिनीम स्टेज कंडीसन में पुग्स हेन से मिनीम स्टेज कंडीसन में पुग्स तो एक्सपाण यहाँ पे अगर थिरी में गई अभी प्लास्टिक फिलर कंडीसन में पुग्स प्लास्टिक फिलर कंडीसन मेकिंग फिलर वेज मुव्स डाउनवर्ड ठैक्क फिलर वेज चाहे 
तल तीर स्लाइड कर डाउनवर्ड यो यो मिनिमम प्रेसर जिस फेलर यो यो फेलर वेज ने हम रिटर्निंग वाल्वला दिने ओरिजिनल स्ट्रेज जो मिनीम छेल हम के एक्टिव अर्थ प्रेसर बने भाई बुझ् पड़ने कुछ के रिटर्निंग वाल ने धानी इसलिए मत हो रिटर्निंग वाल ने थे पर्ने को फेलर वेज लेज लेना पचाड़ी को सोइल तो आप स्टाबल से क्लियरली बुझ्ह यह रिटर्निंग वाल बंद थे पैला फेलर होने वाने को यो मात्र हो यो फेलर वेज मत तल झर्ने हो पच्छी फिर इसमें अनस्टेबिलिटी आँदे जान तो अर्क हो यहपट में तरह तो से सुरू में रिटर्निंग वाल ने थे पर्ने वाने को यो वेज फेलर वेज को लाई मत्र हो यो हमें बुझ् जरूरी है दिस इज द नन एज द एक्टिव अर्थ प्रेसर यहाँ को सोइल चाहे एक्सपाड कर पाने बितिक एक्टिव कंडीसन में जान एक्सपाड कर जाने भाव इस एक्टिव स्टेट भो लेखी ये तब अब अर्क पैसिव अर्थ प्रेसर अब यहाँ मैं बताने कुछ सब यहाँ लेखी अब हेन कस्तो भैद यदि रिटर्निंग वाल को मुवमेंट अभी मता कह भिता हेन मुवमेंट इनवर्ट टू बैकफिल स्वाइल बैकफिल स्वाइल को भिपटी चाहिए के रिटर्निंग वाल ने भाई हम स्वाइल लिस्तार कंप्रेस्ड कर कंप्रेस कर सोइल हलचल कर दिदेन हेन कंप्रेस कर पैसिव स्टेट में पुग्स सोइल जी वाल मूव भो ते सोइल कंप्रेस कर ओरिजिनल स्टेज बढ़ते जाना भर्टिकल स्टेज से हम फिर ध्यान दिन यो सोइल को यो पोइंट में यो पोइंट में हेन भर्टिकल स्टेज तो गामा इंटू जेट हो यो सेम हो बढ़ने के होता ओरिजिनल स्टेज बढ़ते बढ़ते जा क्योंकि सोइल कंप्रेस करते जा ओरिजिनल स्टेज बढ़ते जा बढ़ते बढ़ते जाराखे सोइल को कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ अति हायर अलग राम होती टेन्साइल फेलर हो एक्टिव में फेलर होने को एक्सपाड भर उन्हें टेन्साइल फेलर हो यह कंप्रेसिव फेलर हो तेस कारण कंप्रेसिव स्ट्रेन चाहे टेन्साइल स्ट्रेन भाई सोइल को कंप्रेस स्ट्रेन हाई होने भाई अलग बड़ी थेक्न सकता सोइल ने कंप्रेस करते गयो स्टे स्टे बढ़ते बढ़ते जाना एटा तर कंटिन्स वाल को मुवमेंट एलाउड भैर कंटिन्स एलाउड भैर यो कंडीसन में पुग्स कि मैक्सिमम ओरिजिनल स्टेज कंडीसन में पुग्स रिमेंटिंग लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में सोइल पुग्स यानी सोइल में प्लास्टिक फेलर आँच और फेलर वेज स्वाट्ट मस्तीर जान यहाँ देखाइए फेलर वेज स्वाट्ट मस्तीर स्लाइड कर मैक्सिमम स्टेज कंडीसन में पुग्स ओरिजिनल स्टेज मैक्सिमम हो मैक्सिम अस्टिक फेलर कंडीसन मेकिंग फेलर वेज मुव्स डाउन ए मेकिंग फेलर वेज मै मैक्सिमम ओरिजिनल स्टेज कंडीसन में पुग्स ओरिजिनल स्टेज हो ये तब ओरिजिनल स्टेज कंडीसन मैक्सिमम ओरिजिनल स्टेज कंडीसन में पुग्स अभी के होने सोइल चाह फेल हो मिनीम ओरिजिनल स्टेज कंडीसन भर्टिकल स्टेज को कुरा कर हमी ये हमें बुझ् जरूरी है दिस इज नोन एज द के पैसिव अर्थ प्रेसर तो मैक्सिम ओरिजिनल स्टेज लाइन हम के भाई पैसिव अर्थ प्रेसर भारेक्टरिस्टिक अब एक्चुअली क्या क्या पैसिव लग् क्या एक्टिव लग् भादा तब यहाँ व रिटर्निंग वाल को डिजाइन यहाँ गुण दैट इज द रिटर्निंग वाल को डिजाइन ई यो सोइल थेक्ना रिटर्निंग वाल को डिजाइन कर ध्यान दिन यो सोइल थेक्ना यहाँ कट कर कट कर पोइसन में पुगो इसलिए थेक्ना रिटर्निंग वाल तब रिटर्निंग वाल डिजाइन कर रिटर्निंग वाल को फाउंडेशन सर्टेन डेथ में लगे राख्स ही ये डिजाइन कर अब हो भादा यो रिटर्निंग वाल लहाँ को सोइल ने जैसे भी बाहर तीर धकाल धकाल नखोज टेन्डेन्सी को मैं ये जैसे यो स्टेज में जैसे रिटर्निंग वाल बाहर धकालने भर सोइल भाई बाहर जाने भर यहाँ लगने प्रेसर चाहे एक्टिव प्रेसर होने यो सोइल में हेन तल को ये रियल फील्ड में होने तल को सोइल में जब यह रिटर्निंग वाल इस बाहर तीर धकाल रिटर्निंग वाल यो सोइल लो हम सोइल के भाई कंप्रेस यहाँ पैसिव प्रेसर डेवलप हो पैसिव प्रेसर यहाँ डेवलप हो न्यूट्रंस को एक्शन एंड रिएक्शन ये पैसिव प्रेसर यहाँ जो डेवलप हो धकल डिरेक्शन में तर सोइल ने तई मात्रा में इसलिए रिएक्शन करने ये धकल के होता यहाँ जैसे एक्टिव प्रेसर लग् ये एक्टिव प्रेसर इस वाल भोर हेन अभी ये डेथ में यह तल को डेथ में इसी पैसिव प्रेसर चाहिए लग्द ल 
अब यहाँ तब मैं एकदम बताने पर्ने अर्क तुझे कुरा के एक्टिव प्रेसर को एगेन्स्ट में तब रिटर्निंग वाल डिजाइन करने हो रिटर्निंग वाल ने थेक्ने वाक एक्टिव प्रेसर ल पैसिव प्रेसर से हम साथी हो हम पोजिटिव प्रेसर हो इसलिए प्रोवाइड कर रिटर्निंग वाल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पैसिव प्रेसर हम पोजिटिव सकारात्मक प्रेसर बन चाहिए पैसिव और प्रेसर इन्क्रीज द स्टेबिलिटी अफ द वाल तब्ले पैसिव प्रेसर से हम सकारात्मक प्रेसर हो तब एकदम बुझ्हला तर एक्टिव प्रेसर चाहिए यो जो हाइट में यह हाइट भरी जो एक्टिव प्रेसर लगे ये हाइट भरी पैसिव प्रेसर यो हाइट में हाइट में मत लग सोइल में यो सोइल ने बाहर तीर धक्का एक्टिव लगे जब रिटर्न वाल ये सोइल को रिटर्न वाल भिता आज सोइल में कंप्रेस कर पैसिव प्रेसर डेवलप हो पैसिव प्रेसर ने यहाँ पैसिव प्रेसर रिटर्न वाल यति प्रेसर ने धकल यह सोइल ने रिटर्न वाल तीन प्रेसर ये धकल तेस कारण हमें यहाँ को सोइल फेल नाने गरी इसलिए धकल यहाँ फेल भाई फिर गई गो फेल नाने गरी फेलर को एसम्सन गये हमें फेलर को एसम्सन कर डिजाइन कर सौ तर कि फेल नाने गरी डिजाइन कर सौ एसम्सन अर्थ प्रेसर क्याकुलेट कर फेलर को एसम्सन तर डिजाइन कर फैक्टर अफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस कर फेल नाने गरी चाहे डिजाइन कर सौ तीन प्रकार को अर्थ प्रेसर को मैं तब यो तीन ट प्रेसर को बारे में कसले के बुझे छे सो यो मेजर कंसेप्ट को कंसल कुरा हो कसला के कन्फ्यूजन छो कसला के सो खाई चाह चाह बोल तब सुन भाई ना हो बुझा सर इस तीन प्रकार को अर्थ प्रेसर चाहे रिटर्निंग वाल में एक्टिव रैसिव लग् रेस्ट कंडीसन कह लगे मैं तब बनाए ब्रिज को एबुटमेंट पेयर में बेसमेंट वाल और में रेस्ट लग् तर हम रिटर्निंग वाल में जैसे जो सोयल हमें रिटर्न करना खोजे तेमर हम वाल बाहर तीर धक्का नहीं खोजी रहा होता है तेनाली जैसे एक्टिव को स्टेज आँच अपोजिट में जैसे पैसिव को स्टेज आँचे तब बुझे पे क्याकुलेट कर कह एक्टिव क्याकुलेट करने कह पैसिव क्याकुलेट करने भाई क्या तब बुझ् जरूरी अब अलग जाँच में सुधर हजर सर मत बाटो भाई तल वाल बनाने पर्दा कस्त खाले वाल बना अब यो यो स्लोप थी तब का भो यहाँ बाटो बनाने भो यो तो बाटो भो हजर हो यहाँ चाहे हमें तीन प्रकार को रिटर्निंग वाल हम पच्छी पढ़् टाइप्स अफ रिटर्निंग वाल तो हर एक प्रकार को हम डिटेलम पढ़् सब डिजाइन को कुरा पढ़् यहाँ चाहे ग्राविटी वाल होना सकता गैविएन को आरसी को अर्थात मैसनरी स्ट्रक्चर को कत्रो हाइट को चाहिए भाई आधार में सानों हाइट है गैविएन ले को बना हम तब कैठा में गैविएन वाल देखा हाइट अलग बड़ी भोपाल तब मैसनरी स्ट्रक्चर बना सकूँ ढुंगा को तर के सीमेंट यूज कर अज हाइट ठूल बुने आने स्थिति हो यू सुड गो फर द आरसी स्ट्रक्चर आरसी में जान पर्ने स्थिति आँच प्राय जो अब हाइट में डिपेन्ड हो कत्रो हाइट लिटेन करना पी हम पढ़् पीछे डिटेन पढ़ा इफेक्ट अफ मुंट अफ वाल वाल को मुंट ले तीन ट प्रेसर दिने रहे भाई कुछ तो अभी हम पढ़ी सक्य अब यहाँ लिख त हर डाय डायग्राम में हर वाल को सुरू में वाल पोजिशन में हमें बना थे ओ पोजिशन दैट इज द पीनट ओ पोजिशन में लगे प्रेसर चाहे पीनट भैट इज द अर्थ प्रेसर एट रेस्ट यदि वाल को मुंट छेन तो बेला में लगे प्रेसर चाहे अर्थ प्रेसर एट रेस्ट हो ओ में अब दुईटा पोसिबिलिटी अब फ्रम भैकफिल सोइल जान सकने एटा तीर जानी भाई अर्क टू आर द बैकफिल सोइल दुईटा पोजिशन चाहे पोसिबिलिटी मुंट को यदि बाहर तीर गए डायग्राम ने सब कुछ रिप्रेजेंट कर बाहर तीर गए सोइल एक्सपांड होना थाल्ने भर प्रेसर बिस्तार होराइजन स्टेज घटना थाले घटे करते 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 एटा ये ठैक्क होराइजेंटल होने यो बेला में जो प्रेसर लग् दिस प्रेसर इज नोन एज द पी ए एक्टिव अर्थ प्रेसर ए मिनिमम में पुग्स घटे करते क्योंकि ड्यू टू द एक्सपांसन अफ द सोइल एक्सपांड रिलैक्स होना पाया लगे होराइजन स्टेज 
घटते जान थाल फेलर कंडीसन में इक्विलिब्रिम यदि तब को वाल चाहे सफिशिएंटली मूव कर पाए वाले फेलर में पुग्स हाई सफिशिएंटली मूव कर पाए वाले फेलर में पुग्स रो बेला लगने प्रेसर कोई एक्टिव अर्ड प्रेसर हो यह तब बुझ् जरूरी है बाय डायग्राम ने भाषा तर अब के हेन धेरे मुवमेंट होने पाऊदन यहाँ से यह टेन्साल फेलर होने भाव एकदम कम डिफर्मेसनमें अलग कम डिफर्मेसन में सोइल फेलर कंडीसन में पुग्स एकदम स्मल वेराइजन स्ट्रेनमें सोइल चाहिए अर्डर अफ स्ट्रेन को मुवमेंट अफ वाल में स्ट्रेन को एकदम सानों मुवमेंटमें यह टेन्साल फेलर सोइल को टेन्साल स्ट्रेन एकदम कम होने भाव सोइल धेरे एक्सपांसन कर सकते हैं तब एक्सपांड करने एलाउड गए एकदम कम एक्सपांसन में सोइल फेलर कंडीसन में चाहे पुग्स तब तो स्लोप फेलर होने कारण थे स्लोप में टेन्साल फेलर होने भाव फेलर चाहे एकदम चाँड कम स्ट्रेन होता है रिनेटिवली तर अब हेन तब वाल मुवमेंट भिरो सोइल ने वाल ने थी थी जाना प्रेसर बढ़ते 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 गए टैक्क एटा चाहे कंस्टेंट कंडीसन में पुग्स हाई ये भाग बढ़ेन यो क्योंकि यह बेला में सोइल में फेलर भैस सोइल में पैसे कंप्रेसिव फेलर हो तर सोइल को कंप्रेसिव स्ट्रेन बड़ी होने रेल थेक्न बढ़ी सकने भाव हेन तो डिफर्मेसन अलग बढ़ी हो इसमें इसको भाग स्ट्रेन अलग बढ़ी हो बड़ी होगा क्योंकि हाई स्ट्रेस उसे थेक्न सकने भाव इसमें स्ट्रेन अलग इसमें साइड में भाई साइड में स्ट्रेन अलग बेस हो प्रेसर भी एकदम बेस हो वाल को मुवमेंट को इफेक्ट तब हे जैसे जैसे पिनट पीए पीए भा पिनट ठूल हो फिगर ने तबला बताऊँ पीए भा पिनट ठूल वाल में लगे प्रेसर रेस्ट को जैसे ठूल हो रो भा पीपी ठूल हो रेट में अर्थ प्रेसर को रेट में हेने वाले पीपी ये रेट को कुरा कर हमें एमाउंट को हाइट में डिपेन्ड हो टोटल एमाउंट टोटल तर रेट में पर मीटर में लगने प्रेसर को स्टेज हेने वाले यो स्टेट में अब यहाँ हे ये डिफर्मेसन को रेट हाइट रिटेनिंग वाल को हाइट डिफर्मेसन और रिटेनिंग वाल को हाइट को रेसिओ यहाँ देखा जा स्ट्रेन को रेसिओ हे यहाँ कति कम हो यहाँ कति हाइट बड़ी चाहिए यह डेल एलबी यानी स्ट्रेन बाई रिटेनिंग वाल को हाइट याच रिटेन सोइल को हाइट याच को रेट हेने वाले यो खाने तब देखना सकूँ वाल कति डिफर्म गए टिल्ड कति भैर सोइल भाग तेज को रेसिओ चाहिए वाल को मुवमेंट अनुसार यो देखना सकूँ ये अलग बेस हो पैसिव कंडीसन में अलग अलग है अलग धेरे नहीं बेस ते कुछ यहाँ देखाइक सोइल पीछे वाल को मुवमेंट को इफेक्ट तब को वाल को हाइट को तुलना में अब हेन इसी इस जो डिफर्म करने कुछ इसी स्लाइड इस स्लाइड करने कुछ भो यो यो टिल्ड होने कुछ इस टिल्ड होने कुछ भाई ये दुईटा कुछ होता यह चाहे स्लाइड भो टिल्ड को हाइट रिटेन हाइट को तुनाला में सोइल पीछे अलग फरक हो फेलर कंडीसन समय पुग्दा खेल स्ट्रेन कुछ यहाँ देखाई रहोराइजन स्ट्रेन रोटेशन अफ वाल की यदि सोइल चाहे जति सोइल चाहे डेन्स यानी स्टिप कंडीसन में होते जान तीन चाहे हेन स्ट्रेन कम हो इसको स्ट्रेन यहाँ ये मत स्ट्रेन हेन अलग अब यह मीडियम डेन्स में स्ट्रेन फेलर समय स्ट्रेन अलग यहाँसम पुगे अभी लुज सैंड में अज बड़ी डिफर्मेसन यहाँ तब देखा ये तब को इस हम हेन सकता एक्टिव रैसिव केस में अब एक्टिव केस में हेन चाहिए इसको ये डिफर्मेसन मीडियम को यहाँसम डिफर्मेसन डिफर्मेसन जी सोइल लुज होते गए डेन्स टू लुज में लुज में अलग बेसि हो भाई कुछ फिगर ने क्लियरली बताने पैसिव तीर अज अलग बेस हो रोटेसन में रोटेसन अब वाल भन्न दिस इज द रोटेसन या तब को स्लाइडिंग भन्न दैट इज द ओरिजिनल स्ट्रेन ये दुटे को कुछ करो खा रिनेसन चाहिए अगर डुंग सोइल ये सोइल को डेन्सनेस अनुसार देखा अब यहाँ पर कोईसिव प्ले स्टिप में चाहिए जीरो पॉइंट जीरो वन छ स्टिप कोईसी को लाई भी सफ्ट कोईसी को लाई जीरो पॉइंट जीरो टू जो झन डबल हो सोइल को स्ट्रेन में पैसिव साइड में फिर फरक एक्टिव में कौ पैसिव में बेच टेबल ने देखाइक डिफर्मेसन क्या रोटेसन भन्न टिल्ट भाई हमी 
या रेजिडल स्टैंड स्लाइडिंग होगा वाले पूरे मूव गए होगा बेस मूव नगरिकन टिल्ट होगा दुईटे कुरा यहाँ देखाइक यह डिपेन्ड्स अन दाइप अफ द सोयल जी सोयल स्ट्रंग भो कम स्ट्रेंड हो जी सोयल लुज होते गए तीन बड़ी होने एक्टिव रैसे को केस में हेने एक्टिव में जैसे पैसे को भाग कम हो टेबल में देखाइक ये विभिन्न रिसर्च रिसर्च कर मोडल बनाए निलिगे ये रिजल्ट हो तब इसो होने अब हम तीनटे अर्थ प्रेसर को क्याकुलेसन इसको चाहिए फर्मुला को डेरिवेसन तीर हम जब अर्थ प्रेसर ए रेस्ट रेस्ट अर्थ प्रेसर चाहे कसरी निकालने वाले भाग जैसे डेरिवेसन में जानू भाग ध्यान दून पर्च एसमसन तब उसको एसमसन उसे रिसर्च कर हजर तो हमें बना मुंट नहोस् बनाने होना फेलर हमें अर्थ प्रेसर क्याकुलेट कर खोजि अभी हम डिजाइन में गई रहे तब एकदम क्लियरली बुझ्ह अभी हमें क्या फेलर को एसमसन कर वाल मुंट को एसमसन कर वाल मुंट भी सफिशिएंट मुंट को एसमसन कर फेलर कंडीशन में पुग्जा समय क्या भाई फेलर का एजुम नगरिकन तब सेफ डिजाइन कर सकून अलग अर्थ प्रेसर क्याकुलेट कर फेलर को एसमसन करने डिजाइन कर फेलर न होने मुंट नी फैक्टर अफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस कर डिजाइन कर पच्चीस हम रिटर्निंग वाल में राख अब हेन एसमसन के होने ये जम्मे थिरी डेवलप हो फ्रिक्सन लेस वाल ये वाल को ये जो सर्फेस फ्रिक्सन लेस यानी स्मूथ बुझ्पे ये जो सोइलसंग जोड़े इस बैक फेस बैक फेस वाल चाहे फ्रिक्सन लेस यानी यो सोइल रीच में के होते भादा कुछ फ्रिक्सन मोबिलाइज होते हैं यानी सेयरिंग होने बुझ् पर्व अर्क इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीसन में इलास्टिक इक्विलिब्रियम यानी प्लास्टिक कंडीसन में डिफर्मेशन होते अगर हमें पढ़ी सक्य अर्थ प्रेसर रेस्ट में कहीं प्लास्टिक फेलर होते पढ़े हमें डिफर्मेशन ही होते यानी इलास्टिक कंडीसन इक्विलिब्रियम कंडीसन में रहता इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीसन में रहें यानी होराइजेंटल स्ट्रेन के भाग जीरो एसमसन में बल्ल अर्थ प्रेसर एट रेस्ट आँच फिर अब ध्यान दिने वाला सोइल मस इज होमोजिनियस आइसोट्रोपिक जैसे भी एसमसन हो सोइल मस हम होमोजिनियस नहीं मौं आइसोट्रोपिक नहीं मौं यो तो तब सोइल मेकानिक्स पढ़े आने भाषा तो इसको एसमसन हो तर यह दुईटा इसको मेजर एसमसन हो अब हर ते हमी इलास्टिक थिरी फर प्लान भैस दैट इज द प्लेन इलास्टिक थ्योरी फर प्लेन स्ट्रेस स्टेन प्लेन स्ट्रेस स्टेन में इलास्टिक थ्योरी हेने हो दैट इज द वाई डिरेक्शन में हेन वाई डिरेक्शन को स्ट्रेन को रिनेसन ये एप्लाइंग हुक्स ल प्लेन स्ट्रेस स्टेन में तब यूआई को रिनेसन चाहो स्ट्रेन को यूआई वाले स्ट्रेन बहन वाई डिरेक्शन को रिनेसन चाहिए तब प्लेन स्टेशन को रिनेसन ही हो इसको डेरिवेसन हम हेन सकने कुछ भैन दिस इज द रिनेसन ही अब हेन सिक्मा जेड डिरेक्शन यानी भर्टिकल डिरेक्शन हमें सिक्मा जेड बना चौं यहाँ चाहे भर्टिकल स्टेज लाइ रह भर्टिकल स्टेज के डिफर्मेशन दी रख ये को डिरेक्शन को भर्टिकली माथि थीचे स्ट्रेस को डिफर्मेशन चल रख रिटर्निंग वाल ने थेक्ने को रेडियल यानी यास डिरेक्शन को जीरो वाई डिरेक्शन को जीरो यानी रेडियल स्ट्रेन चाहे जीरो मैं रेस्ट में अब यहाँ यूआई जीरो होने बितीक यो इक्वेसन में यो यूआई जीरो राखने बितीक यहाँ बा रिनेसनशिप आँच एक रिनेसन वन इक्वेसन वन ए यहाँ बा रिनेसन हम डेवलप कर सकता जहाँ चाहे ई बने इलास्टिशिटी मोडुलस होने म्यू बने पोइसन रेसिओ अफ सोइल हो पोइसन रेसिओ अफ सोइल योग रिनेसन 
नो डिफर्मेशन भन्ने बित्तिकै ओरिजिनल स्ट्रेंथ 0 हुने बित्तिकै यहाँबाट यो डेभलप हुन सक्छ त्यसैगरी यही गरी इ एक्स डाइरेक्सनमा हेर्ने हो भने इ एक्स डाइरेक्सनमा के हुन्छ भन्दा इ एक्स इक्वल्स टु 1 बाइ इ सिग्मा एक्स माइनस म्यु सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड हुन्छ इ एक्स इक्वल्स टु यहाँ मैले ठ्याक्कै त्यसमा अब त्यसमा पनि इ एक्स 0 राख्ने हो भने सिमिलरली फ्रम सिमिलरली फ्रम चाहिँ इ एक्स इक्वल्स टु 0 तपाईले माथिको जस्तै रिलेसनमा जाने हो भने तब को क्या होना चाहता है वनर बंदा यू रिलेशन डेवलप होना चाहा सिग्मा वाई म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड जाते हैं जस्ट तो ई एक्स इक्वल्स क्या होना चाहता है वने यू आई दियो वने यू आई इक्वल्स तू वन बाय ई सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड होते हैं वने ई एक्स इक्वल यो सेकेंड इक्वेशन चाहिँ डेभलप हुन सक्थ्यो सेकेंड इक्वेशन चाहिँ डेभलप हुन्थ्यो अब 1 र 2 लाई यो 1 र 2 अनुसार चाहिँ 2 को भ्यालु लाएर के रे 1 को भ्यालु लिएर 2 मा राख्ने हो भने सिग्मा वाई को भ्यालु यो लिएर राख्ने हो भने हामी यो डेभलप गर्न सक्छौ यो सिग्मा वाई को भ्यालु यो सिग्मा वाई को भ्यालु यहाँबाट सिग्मा 1 बाट लिएर राख्ने हो भने यो डेभलप हुन्छ र यसबाट सिग्मा एक्स र सिग्मा जेड सिग्मा एक्स भनेको होराइजन्टल सिग्मा जेड भनेको भर्टिकल स्ट्रेस को बीच को रिलेशन हामी निकाल्न खोज्दै छौ ए म्यू बाइ 1 माइनस इन्टु सिग्मा जेड हुन्छ यहाँबाट यसलाई म्यू कमन लिने हो भने यस्तो खाले रिलेशन चाहिँ डेभलप हुन्छ यो 1 प्लस म्यू ले यसलाई काट्दा 1 माइनस म्यू तल भागि रहन्छ र यो पोर्सन लाई ए सिग्मा जेड भनेको हामीलाई सधैं थाहा हुन्छ सिग्मा जेड भनेको गामा इन्टु जेड हो यो ए गामा सोइल को थाहा हुन्छ जेड कुन टेस्टमा निकाल्ने भन्ने कुरा जेड हामीलाई थाहा भइहाल्छ सिग्मा जेड यहाँ बड़ा आऊँ जो तेल लाइज़ है कि यो म्यू बाय वन माइनस म्यू वन के बड़ा कोबिसेंट हो जस्ट लामी के नॉट बने रहना चाहिए कोबिसेंट ऑफ और प्रेशर रेट रेस्ट है सिग्मा जेड यो फार्मूला बड़ा निकालियो गामा इनटू जेड तेल लाइज़ है यो के नॉट ले मल्टीप्लाई करनी होने ओरिजिनल स्ट्रेस आउने ए चाहिँ र कोबिसेंट र के नोट को भ्यालु लाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा कोबिसेंट अफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट भनेर भन्छ ए भनेपछि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने कसरी रहेछ त भन्दा हरेक डेप्थमा हरेक पोइन्टमा हामी निकाल्न सक्छौ सिग्मा जेड गामा इन्टु जेड बाट निकाल्यो त्यसलाई चाहिँ के नोट ले मल्टिप्लाई गरेपछि सोइल को म्यू थाहा हुन्छ के नोट ले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यहाँ लाग्ने ओरिजिनल स्ट्रेस हामी निकाल्न सक्ने रहिछौ यो चाहिँ फर्मुला यसरी डिराइभ भएको हो यो चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो सिग्मा x इक्वल्स टु k नोट इन्टु सिग्मा z से अघि नै हामीले पढिसके त अर्थ प्रेशर को डेफिनेशन मै भर्टिकल स्ट्रेस को सर्टेन कम्पोनेन्ट ओरिजिन्टली लाग्छ त्यो कम्पोनेन्ट कति हो त भन्दा k नोट इन्टु सिग्मा z हो त्यो कम्पोनेन्ट k नोट टाइम्स हो यो कम्पोनेन्ट k नोट टाइम्स चाहिँ ओरिजिन्टली लाग्ने रहेछ अब यो k नोट को म्यू बाट पनि निकाल्न सक्यौ हामीले पोजिसन रेशियो बाट सोइल को पोजिसन रेशियो चाहिँ टाइप सोइल पिछे फरक हुन्छ है सैचुरेटेड क्ले छ भने 0.5 सम्म हुन्छ म्याक्सिमम नत्र त्यो भन्दा कम नै हुन्छ यदि विभिन्न सोइल को लागि चाहिँ यो शर्मा इटल र डेविनोन डे डेविडो बीसी भन्ने चाहिँ यो दुईटा साइन्टिस्टले दिएको चाहिँ म्यु को भ्यालु हो यो चाहिँ म्याक्सिमम 0.5 चाहिँ सैचुरेटेड क्ले ला हुन्छ जति सोइल चाहिँ स्टिप हुँदै जान्छ त्यति म्यु को भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ त्यसको अलावा केनोट निकाल्ने अन्य रिलेसनहरु पनि डेभलप भएको छ जस्तो चाहिँ नर्मली कन्ट्रोलेड सोइल को लागि यो मस्तराज 1979 मा उले दिएको चाहिँ यो पीआइ भनेको प्लास्टिसिटी इन्टेन्सिटी हो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स हो यो राख्यो भने यहाँबाट केनोट आउँछ भनेर उले रिलेसन दिएको छ अनि शेरिफ फ्याङ एन्ड शेरिफ चाहिँ यो तीन जनाले गरेको रिसर्च बाट यो यो रिलेसन छ फाइ भनेको सोइल को एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हो तपाईले सोइलमा पढि सक्नु भएको छ गामा डी भनेको चाहिँ एक्चुअल कम्प्याक्टेड ड्राई युनिटेड अफ स्यान्ड बिहाइन्ड द वाल तपाईले कम्प्याक्सन गर्दा त्यसको एक्चुअल कम्प्याक्टेड ड्राई गामा डी मिन भनेको चाहिँ तपाईको मिनिमम लुजेज स्टेटमा चाहिँ मिनिमम ड्राई डेन्सिटी हो यो यसबाट पनि निकाल्न सक्छौ तर अब यो ज्याकीले दिएको हामीले प्राय चाहिँ यो युज गर्छौ है के नोट इज इक्वल टु 1 माइनस sin फाइ फाइ यो फर्मुला फाइ भनेको सोइलको एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हामीलाई थाहा हुन्छ विभिन्न रिसर्चले फ्रेजरले दिएको चाहिँ यो रिलेसन छ 
किडनी देख रिजन ये आइपी को प्लासिटी इंडेक्स नहीं भैया अभी इसी हमें यह विभिन्न रिनेसन छू था अगड़ी को रिनेसन यूज करने फाइ था हम ये रिनेसन यूज कर वाइडली यूज होने के रिनेसन चाहिए ये हो जैकी ने यूज देखो केनट इक्वल्स टू वन माइनस साइन फाइव इसी हम विभिन्न आधार में केनट नि केनट ने सीमा जेड लल्टिप्लाई करे विभिन्न पोइंट में हमी ओरिजिनल स्टेज पत्ता लगन सकता और विभिन्न पोइंट में ओरिजिनल स्टेज पत्ता लाइस तब डाइग्राम बनाने प्रेसर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ सीग्मा जेड जीरो जिसको कारण सीग्मा एक्स पिनट जीरो भाई करते करते जाने वाले विभिन्न लेयर छाने लेयर पीछे फरक बन तब एवटे लेयर छि ट्राइंगल बन होमोजिनेस भित्ति ट्राइंगल बन होमोजिनेस छे हर एक लेयर को आपको छुट्टा छुट्टी ट्राइंगल हो ध्यान दिन होगा हर एक पोइंट में तब करने सीग्मा जेड क्याकुलेट करने अब यह पोइंट में आज सीग्मा जेड को काम आई टू या चाहिए दैट इज द सीग्मा जेड तेल किनट ने मल्टिप्लाई कर सके यहाँ लगे अर्थ प्रेसर आए दिस इज द ट्राइंगल यो रिटर्निंग वाल में या साइड को रिटर्निंग वाल में चाहे टोटल अर्थ प्रेसर कति लगे तो अब निल्न पे अगर हमें किलोन्यूटन पर मीटर तो पोइंट में लगे केनट इंटू गामा जेड बड़ निल्यूँ वाल ने थेक्न पड़ने टोटल प्रेसर चाहे ये डाइग्राम को एरिया हो जैसे याद कर यो यह अर्थ प्रेसर डायग्राम हो यो अर्थ प्रेसर डायग्राम को एरिया हम वाल इसको एरिया जैसे पिनट इसको एरिया तल बेस केनट गामा याच हाइट याच होने बितिक यह ट्राइंगल को एरिया ये होता दिस इज द टोटल यो रिटर्निंग वाल को पर मीटर जैसे रिटर्निंग वाल हम पर मीटर में निल्स पर मीटर को यो लेंथ रिटर्निंग वाल को लेंथ कभी क्या हमें ठा होना फील्ड में फील्ड को कंडीसन होते फिर हम रिटर्निंग वाल जैसे पर मीटर डिजाइन कर पर मीटर डिजाइन करे जी लेंथ को रिटर्निंग वाल बनाएं भो अभी रिटर्निंग वाल को पर मीटर या पर यूनिट लेंथ लगने ये अर्थ प्रेसर से ठैक्क फोर्स में किलोन्यूटन पर मीटर में यह हम नि इसको एरिया अब यह क्या लगता तो भाई इसको पोइंट अफ एप्लिकेशन जैसे डाइग्राम को सीजी में लग् और डाइग्राम को सीजी को ट्राइंगल को जैसे बेस बा वन बाई थर्ड भैया इसी हमें कुछ वाल में लगने अर्थ प्रेसर हम नि एवटे सोइल लेयर छा ट्राइंगल बन तर अब सोइल लेयर फरक फरक होते जो यहाँ एवं सोइल लेयर हो सपोज दुईटा सोइल लेयर हो डाइग्राम यो हो इस यहाँ आएर अब यो 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 ट्राइंगल इस बाहर आने नहीं सकते डाइग्राम यो हो सकते फेस में ठैक्क ये सोइल लेयर यहाँ छ यहाँ आए एटा ट्राइंगल अल को में बाहर वा इस बाहर गए अर्क ट्राइंगल होना सकते यदि सोयल होमोजिनेस थे यह चेंज होते क्या भादा सोयल को प्रोपर्टी चेंज हो यो डाइग्राम क्रिएट होना सकते केनट ने मल्टिप्लाई कर क्या केनट डिपेन्ड्स अन द वन माइनस साइन फाइव भाई बितिक फाइव में डिपेन्ड हो केनट ने मल्टिप्लाई करने बितिक बेस में मथि बेस में मथिलो सोयल को लेयर को इफेक्ट यहाँसम दोसों जस्ट जस्ट तल जाने बितिक दोसों सोयल को इफेक्ट आने बितिक अर्थ प्रेसर इस बढ़े यहाँ जान नहीं सकते अर्थ यो होना नहीं सकते तल को फाइ चाह अलग बेसी थी यहाँ आएर यो अथि को सोयल को इफेक्ट होने जैसे तल को सोयल को इफेक्ट में सट्ट घटन भी सकते यो डाइग्राम भी बन सकते यदि सोयल होमोजिनेस थे होमोजिनेस एवटे ट्राइंगल बन अब तब हर एक इस टुक्रा पार अब ये पर टोटल निकालने वाक एवं ट्राइंगल वन मैंने अभी अर्क रेक्टैंगुलर टू मैंने अभी अर्क ट्राइंगल थ्री मनेर यह तीनटा को एरिया जोड़े पी यो वाल में लगे टोटल प्रेसर से हमें निकलना सकता अब एप्लाइड मेकानिज्म कर तीनटा को एरिया को सीजी को सीजी को तब एवरेज निले पोइंट अफ एप्लिकेसन भी आँच ठैक्को पोइंट कह एप्लाइड होने कुछ हमी यो ट्राइंगल को एच बाई थ्री बना जैसे यहाँ तीन टा भाई यो ट्राइंगल को सीजी को इंटू लिबराम इसको सीजी इंटू लिबराम इसको सीजी इंटू लिबराम गए टोटल प्रेसर डिवाइड करे पोइंट अफ एप्लिकेसन भी आँच ल इसी हमें अर्थ प्रेसर एड्रेस क्याकुलेट कर सकता अब अर्थ प्रेसर थिरीज में जाऊ हम अब एक्टिव रेसिव निना को लगी विभिन्न साइंटिस्टर अर्थ प्रेसर थिरी चाहे दिन था मध्य एकदम यूज में आगे दुईटा थिरी छैंकाइंस अर्थ प्रेसर थिरी एंड कोलम्स अर्थ प्रेसर थिरी रैंकाइन भाइंटिस्ट देखो रोलम भाइंटिस्ट देखो 
दुईटा साइंटिस्ट ने देखे अर्थ प्रेसर थिरी चाहे हमी वाइडली यूज कर दुईटा थिरी में अलग फरक जिस कारण दुईटा थिरी को फर्मुले फरक पर्यटन को कंपेरेटिव स्टडी भी करी रिना दुईटा को बाट क्याकुलेट भी कर न्यूमेरिकल सोधी रख अब यह दुईटाला इंडिविजुअली हेद्दे अब रैंकैंस अर्थ प्रेसर थिरी में जाऊँ रैंकैंस थिरी चाहे तीनवट कंडीसन में देख क्लासिकल अर्थ प्रेसर थिरी वेजनलेस सोयल को लगी पैला उनके थिरी डेवलप करे ते पच्चीस कोईसिप को यूज करना मिले थे ते पच्चीस कोईसिप के भेसन आ फिर उनके दोसों थिरी दिए फर कोईसिप सोयल को लगी अब यह दुईटे कंडीसन में यह दुईटे कंडीसन में रिटर्निंग वाल को पछाड़ी को सोयल चाहे ये रिटेनिंग वाल रिटेनिंग वाल को पछाड़ी को सोयल चाहे समय मनेर नि उसे ये होराइज ठैक्क होराइजेंटल निले ये तर अब बैकफिल इन्क्लाइंड कंडीसन में के जो रोड में तो इन्क्लाइंड होस्त कंडीसन में के कोईसन फेर आयो ते पे उसे तेसरो रिनेसन दी दिए थिरी दी दिए इन्क्लाइंड बैकफिल को लगी तीनवटा थिरी रैंक एंड को थिरी चाह सुरू को थिरी चाहे क्लासिकल अर्थक्रिश थिरी हो तो मोस्ट इंपोर्टेन्ट हो ते मोडिफाई करी करी उसे तेसरोसम थिरी हमें दिखा रैंक एंड थिरी इस तब डिवेसन सोच रोक मैं तब लोकसेवा दूँ यो अर्थ क्रिश थिरी सदै कि न्यूमेरिकल कि डेरिवेसन अलवेज सोच लोकसेवा कि न्यूमेरिकल कि डेरिवेसन जैसे सोच तब भोलि लोकसेवा दिखा भाई सोच बना यह चैप्टर को इंपोर्टेन्स तैं तब ओल्ड क्वेश्चन हेन होगा अलवेज कि न्यूमेरिकल कि थिरी अलवेज सोधी रख अब यो डब्लुजीएम रैंकाइन को होने नहीं जिससे सोयल में ठूल रिसर्च कर उनके विभिन्न थिरी हमें देखा रैंकाइन में तो फाउंडेसन में तो सोयल में तो धेरे आने नाम हो अठारह सौ बीस में जन्मे अठारह सौ बहत्तर में इन मरे बावन्न वर्ष को उमेर में उनके सोयल में एकदम ठूल रिसर्च सहित धेरे थिरी उनके डेवलप कर ते रैंकाइंस को तीन टाइम थिरी को डेरिवेसन हम हे रिमेरिकल कर कंडीसन अनुसार तीनट फर्मुला यूज कर पर्ने होना सकती वो टाइम ना अब रैंकाइंस को क्लासिकल थिरी पैलो थिरी में हम जाऊ रैंकाइंस को क्लासिकल थिरी में अब एसमसन जैसे एसमसन लेख्न पर्व अत्यंत इंपोर्टेन्ट है एसमसन डेरिवेसन में एसमसन लेखन ही पर्व ध्यान दून पर्ने कुछ उनको ये एसमसन तो थिरी में बैकफिल सोयल इज आइसोट्रपिक आइसोट्रपिक के भाग हर एक डिरेक्शन तीर सोयल को प्रोपर्टी सेम छ होमोजिनीयस हर एक पोइंट में सोयल को प्रोपर्टी सेम छ हर एक पोइंट में सोयल को प्रोपर्टी सेम छो मोजिनीयस हर एक डिरेक्शन तीर सोयल को प्रोपर्टी सेम छो आइसोट्रपिक भाषा रोटे लेयर छो होमोजिनीस को अर्थ क्या एवटे लेयर छने सोयल चाहे कोइजन लेस ही पेलो ए भाई उसको क्लासिकल थिरी चाहे कोइजन लेस को लगी थी अने अर्क इसको भाजा प्लास्टिक गुलेब्रिम कंडीसन में पुग्स उसे मनो ध्यान दून पर्च जो फेलर सर्फेस प्लानर छर्प छेन मन उसे ये जो ये सोयल चाह उसके एसमसन में चाह बैकफिल रिटेनिंग वाल चाहे इन जेनरली यो बनाई रहा अचिल तब रिटेनिंग वाल यो बना मैं तरह रैंक एंड से एसमसन के रिटेनिंग वाल यो छेन रिटेनिंग वाल चाहे सोयल तीर चाहे पर्फेक्ट भर्टिकल छमसन ये बैकफिल सर्फेस होराइजेंटल यो एसमसन हेन चाहे उसको एसमसन के होने रिटेनिंग वाल यो बैकफेस भर्टिकल छ यो भर्टिकल छे रैंक एंड थिरी लाने पाइदन एकदम ध्यान दिन होगा बैकफेस अफ वाल इज भर्टिकल अयल चाहे ये सोयल चाहे होराइजेंटल छो थिरी लाने पाइज अलग को जो हम डिराइव करना जो यो थिरी चाहे इसी लाइन पाइज ये होराइजेंटल छे होराइजेंटल छा एसमसन बैकफिल सोयल होराइजेंटल बैकफेस अफ वाल भर्टिकल होने ही पर्व रैकफेस अफ वाल स्मूथ होने पर्व स्मूथ बने सोयल रल को बीच में फ्रिक्शन छेन यदि यह तीनवटा कंडीसन भेन रैंक एंड थिरी लाने पाइदन जो तब ध्यान दिन होगा अभी अर्क एसमसन के प्लास्टिक फेलर कंडीसन में पुग्स ये जो फेलर होलर वेज चाहे 
प्लेन हो तर वास्तव में प्लेन नभकन हल्का कर्ड हो फेलर सर्फेस यो कर्ड हो तर उनके के मैं प्लेन होने उनके मने को कुछ हो ये हमें बुझ् रपचर सर्फेस प्लानर हो प्लानर सर्फेस होने उनके जहाँ एकदम इंपोर्टेंट एसोमसन हो तेल जांच में एसोमसन लेक तब ध्यान दिन जरूरी है बैक फील्ड सर्फेस होराइजेंटल भाई मत फर्मुला लगन पाइन अभी भर्टिकल फेस होने पर्व बैक फेस यो सोइल तीर को फेस लाइन बैक फेस वाल भर्टिकल होने पर्व अल स्मूथ होने पर्व यानी सोइल रल को बीच में फ्रिक्सन एंगल अफ इंटरनल एंगल अफ फ्रिक्सन बिट्विन सोइल एंड वाल हम डेल्टा बंद जल्द भी डेल्टा चाहे जीरो होनी मत उसको ये एसमसन में उनके ये लगाया हु ये एसमसन कंडीसन में मत ये थ्योरी यूज करना पाइज अब तेज जाऊ एक्टिव प्रेसर को कंडीसन में अब एक्टिव प्रेसर के होने तब पढ़ी सकू वाल बाहर तीर मुख बनी भाग सोइल एक्सपांसन होना पाँच ये सोइल एक्सपांसन होना पाँच पैलो बुझ् पड़ने कुछ जिस को कारण रेस्ट कंडीसन में केनड गामा जेट यहाँ थे प्रेसर ही रेस्ट कंडीसन में सोइल कोइजन लेस तब अभी प्रेसर घटे घटे गए फेलर कंडीसन में दी सीधा के गा जेट हम ये निल्न खोजते के को भैल्यू था मल्टिप्लाई करे गा जेट लाम जेट बने भर्टिकल स्टेज भो के मल्टिप्लाई करने एक्टिव अर्थ प्रेसर आँच के नट भा जैसे रेस्ट भाजा चाहे एक्टिव प्रेसर कम हो मैं वह तब यो मेकानिजम यहाँ देखा वाल को मुवमेंट संगसंगे सोइल को एक्सपांसन होना पाँच लास्ट में फेल होता खेल सोइल इसी फेल भाग फेलर प्लेन चाहे जैसे होराइजेंटल संग फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फाइव बाई टू एंगल में यो फेलर प्लेन हो इसी फेल भो पोसिबिलिटी अफ नंबर अफ फेलर प्लेन हो इसी फेल भोराइजेंटल में फोर्टी फाइव डिग्री अफ फाइव बाई टू इसी फेल भोसिबिलिटी अफ फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फाइव बाई टू तो जस यहाँ देखा फेलर होना सकने और फेलर प्लेन ने यह हम तैं हे फेलर प्लेन ने जैसे होराइजेंटल संग जैसे फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फाइव एट एंगल बना फेल हो एक्टिव प्रेसर को कंडीसन में एक्टिव साइड में चाहे जैसे फेलर एंगल चाहे फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फाइव एट हो तो तब सोइल मेकानिक्स में पढ़े हो सर स्टेन्थ में फेलर एंगल जैसे होराइजेंटल में फोर्टी फाइव डिग्री फाइव एक्टिव को केस में अब हेन अब इस अलग मोर सर्कल को कंडीसन में हर मोर सर्कल सुरू में वाल को मुवमेंट अनुसार हेन सोइल को मुवमेंट में भर्टिकल स्टेज कंस्टैंड हो वाल जी मूव गए सीग्मा बी को गामा जेट हो ये कंस्टैंड होने पॉइंट में सीग्मा जेट चाहे कंस्टैंड हो वाल मूव करना था घटने वाने को होराइजन स्टेज हो पैला स्टार्टिंग कंडीसन में यह थी नो मुवमेंट कंडीसन में यहाँ से के नट गामा जेट थी केनट स्टेट केनट गा जेट जी सोयल वाल बाहर मुव करो तीन होराइजेंटल स्टेज घटना था होराइजेंटल स्टेज घटना था मोर सर्कल को साइज बढ़ते 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 जान था कति बेलासम होराइजन स्टेज घट जी बेलासम सोइल को फेलर इनवेलप अलग रिकल कर सोइल को सर स्टेन में फेलर इनवेलप जैसे के होता दिस इज द टाउ इक्वल्स टू अब कोइजन छेन के कोइजन छेन ओरिजिन सुरू हो फेलर इनवेलप यानी सी हो सीग्मा टेन फाइव यदि सी होरिजिन डेवलप होते ये तब सोयल में पढ़ने भाग मैं तब फिर रिकल करने यदि तब को के होने कोइजन लेस भावे सी छे नी प्लस सीग्मा टेन फाइव हो फेलर इनवेलप मथि बा सुरू हो अब फाइव बने को के फाइव बने जैसे फेलर एम्बलप को स्लोप हो स्लोप फाइव हो जैसे री को इंटरसेप्ट हो दिस इज द सी अलग रिकल मत कर कोइजन लेस भू के ओरिजिन फेलर एम्बलप सुरू होनी सी को भैल्यू जीरो होइजन लेस लैंड ग्रावेल में सी को भैल्यू जीरो क्ले में सी को भैल्यू आँच र इसको स्लोप यो फेलर इनवेलप को स्लोप इसको फेलर यो इसको स्लोप हम फाइव वो भाँच ये सोइले पीछे फाइव फरक फरक हो रो फेलर इनवेलप को इक्वेजन चाहे टाउ इक्वल टू सी प्लस सीग्मा टेन फाइव हो तैयारी तो सर स्टेन सोइल को सर स्टेन लाइन हो कंस्टैंड सोइल में योग लाइन ने रिप्रेजेंट कर सोइल को सर स्टेन लोकस अफ सर स्टेन 
अब तब को स्ट्रेस चेंज होता हुए स्ट्रेस घटे जी करते गए तीन फिलहाल सीग्मा भी कंस्टेंट होरल स्ट्रेस घटे जाना कि दिज आर द मोर सर्कल तब मोर सर्कल में पढ़ी सकू मोर सर्कल को साइज बढ़ते बढ़ते जान कति बेलासम बढ़ना सकता भाग जुन दिन बेलासम उसे फेलर इन बेलर टच करते हैं फेलर इन बेलर टच भाग माथि होने गरी तब को सीग्मा याज घटना सकते हैं तेनाली मिनीम कंडीसन पुगे यो योदा तल कंडीसन यो योदा कम होने गरी मिग्मा याज घटना सकते हैं जो मिनीम कंडीसन में सोइल फेल भो ते बेला को ओरिजिनल स्टेज हम एक्टिव अर्थ प्रेसर भर डिफिनेसन में पड़े कुरा यहाँ मोर सर्कल को डायग्राम में देखाइए अब फेलर एसमसन को हेने वाले ठैक्क फेलर कंडीसन को मोर सर्कल बनाइए ये फेलर को मत एट फेलर को कंडीसन को बनाइयो हमें फेलर एसमसन कर फेलर कंडीसन को स्ट्रेस नहीं एक्टिव अर्थ प्रेसर हो अब यह एक्टिव है यह रेजनल स्ट्रेस हम पीनट वो दिस इज द पीनट दैट इज द सीग्मा बी अब कसरी निने पीनट पीए भाजिव पीए अब हेन यो फिगर में हेन यहाँ जीरो देखि ए को भैल्यू बने पीए हो प्रेसर हेन मोर सर्कल में ओ टू ए ओ टू ए पीए हो भाई ओ टू बी सीग्मा बी हो ये तब प्लट करने बी प्लट करने वाक सीग्मा बी को भैल्यू ले भर्टिकल स्ट्रेस ए प्लट करने वाक पीए को भैल्यू लिख दैट इज द ए भोइंट फिगर में हेन यो फिगर में फ्रम फिगर में पीए को ओ ए हो जैसे ये कुछ बुझ्प मोर सर्कल तब पैला पढ़ी रहने भाषा पीए को ओए हो भाई अब यह फिगर में हेन यह ओसी माइनस एसी हो ओ देखि सी समय को डिस्टेन्स में एसी घटाइने वाले पीए आने रहे फिगर अनुसार हे मोर सर्कल अनुसार गाड़ी तो मोर सर्कल मैं यहाँ कहीं मोर सर्कल कैन दीजिए अब यह हेने बितिक चिन्ह तब सोयल में तेत्रो पढ़ी सको मोर सर्कल अग्मा भी को भैल्यू चाहे फिगर में हेन होगा सीग्मा बी को भैल्यू चाहे ओबी हो ओबी रुन चाहे ओसी प्लस सीबी भी प्लस सीबी अब हर यहाँ यो सीएम यो एसी यो बीसी तीनटे मोर सर्कल को रेडियस भावर यह इक्वल होने यो राइट एंगल ट्राइंगल ओएमसी यो राइट एंगल ट्राइंगल ओएमसी जानी होने सीएम को भैल्यू क्या आंदा ओसी साइन फाइव आँच यो एंगल फाइव र ओसी को टर्म में निल्ने वाले सीएम को भैल्यू ओसी साइन फाइव होने सीएम बनेक एसी रीसी होने एसी रीसी को भैल्यू लो इक्वेसन में राख्ता खेल के आंदा पीए इक्वल्स टू ओसी माइनस ओसी साइन फाइव सीग्मा बी इक्वल टू ओसी प्लस ओसी साइन फाइव रोसी कमन लिने वाले वन माइनस साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव हो रामी पटक पटक सीग्मा बी को सर्टेन कंपोनेंट ते कंपोनेंट को रिनेसन हम निल्द कैं चाहिएजेंटल स्ट्रेस एक्टिव प्रेसर होने अर्थ प्रेसर होने पढ़ी रह पीए रिग्मा बी को भैल्यू लिया यहाँ राख्ने होने पीए रिग्मा बी को भैल्यू लिया यहाँ राख्ने होने ओसी ओसी कैंसिल आउट हो जांच के को भैल्यू के आँच त भाग दिस इज द रिनेसन के यो हम यो टर्म में लेखन सकता टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव माइनस फाइव बाई टू दिस इज द कोफिशियंट अफ एक्टिव अर्थ प्रेसर तब सोयल टेस्ट कर सी राइव था सी को भैल्यू जीरो हम किस में फाइव था होने बितिक के आयो के सीग्मा बी कुछ पोइंट में सीग्मा बी को गा इंटू जेड हो कुन पोइंट में निल्द हम सीग्मा बी था तैंट तब पीए नि सकूँ और पीछे हर एक पोइंट को पीए प्लट कर हमें अगि नहीं को जस्तों अर्थ प्रेसर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना रोटल प्रेसर हम निल्स को एरिया निका लो रिनेसन चाहे डेरिवेसन हो यो रिनेसन चाहे हमीर रैंकैंस ने दियो रैंकैंस ने के को रिनेसन पेलोचोटी उसे कोईजन ले सोयल में तब रिनेसन देख फर्मुला हमीर एकदम याद होगा के इक्वल्स टू वन माइनस साइन फाइव बाई वन प्लस साइन फाइव इसमें नबुझे के कसला सोला कई नबुझे ना अब पैसिव को यो फेलर प्लेन को हेन मोर सर्कल में जैसे एक्टिव केस में यो एक्टिव बने रेजेंटल में लगे प्रे भर्टिकल में लगे प्रेसर हो रेजेंटल प्रेसर ही अभी सीग्मा भी होरिजेन्टल सर्फेस में माथिबड़ लगे प्रेसर हो ये रिप्रेजेंट इस फिगर में देखाइक 
यो एक्टिव प्रेसर ले यो फेलर पोइन्ट हो इन फेलर इन मेलर लाई टच गर्यो यो एक्टिव प्रेसर ले गर्दा फेल भएको भएर जहिले पनि यो दुईटालाई चाहिँ मोर सर्कलमा यो दुईटालाई छुने प्लेन चाहिँ फेलर प्लेन हो ठ्याक्कै यो प्लेन हो फेल हुन्छ जस्तो यो सोइल हो भने ठ्याक्कै यसरी फेल हुन्छ होराइजन्टल सँग यो सोइल चाहिँ यसरी फेल हुन्छ सोइल ठ्याक्कै यसरी फेल हुन्छ यो ए कति भन्दा होराइजन्टल सँग थीटा एफ थीटा एफ ए दिस इज द फेलर एंगल ए थीटा एफ र यो थीटा एफ को भ्यालु चाहिँ 45 डिग्री प्लस 5/2 हुन्छ भनेर हामीले दिस इज द फेलर प्लेन होराइजन्टल सँग यसले चाहिँ यो फेलर प्लेन हो यसले चाहिँ 45 डिग्री प्लस 5/2 मा एंगल मा फेल हुन्छ सोइल भनेर बुझ्नु पर्यो यो कसरी आको भन्दा यो त्यतिकै लेखेको चीज हैन यो एंगल फाइ हैन चाहिँ यहीबाट आउँछ यो एंगल फाइ यो एंगल जहिले पनि 90 डिग्री भयो टेंजेंट सी त यो सेन्टर बार्ड जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो एंगल हुन्छ 90 माइनस फाइ यो फाइ यो 90 भएपछि यो 90 माइनस फाइ हुन्छ भनेपछि यो एंगल र यो सानो ट्रायंगल मा जाने हो नि यो एंगल र यो एंगल को सम 90 प्लस फाइ हुन पर्यो अनि यो पनि रेडियस यो पनि रेडियस भएपछि यो आइसोसिलेटेड ट्रायंगल भयो यो एंगल र एंगल बराबर दुईटा एंगल बराबर र एउटा एंगल दुईटा एंगल को सम चाहिँ 90 प्लस फाइ हुने हो भने एउटा एंगल को भ्यालु डिवाइड बाइ 2 गर्दा 45 डिग्री प्लस 5 बाइ 2 आको यो चाहिँ कुनै इम्पेरिकल रिलेसन होइन यो चाहिँ तपाईले मोर सर्कल बाटे आको हो यसरी फेल हुन्छ जहिले पनि एक्टिभ केसमा सोइल फेल भयो भने जस्तो यो रिटेनिंग वाल तपाईले यहाँ म देखाउँछु यो रिटेनिंग वाल यस्तो छ र सोइल ल तपाईले यसरी रिटेन गर्नु भएको छ होराइजन्टल सोइल अहिले होराइजन्टल केस हामी हेरिरा छौ यसरी गरेछ छ भने यो चाहिँ यसरी फेल हुन्छ यहाँबाट फेल हुने चाहिँ यसरी र यो एंगल को भ्यालु चाहिँ यो एंगल को भ्यालु चाहिँ थीटा एफ हो ए यो एंगल को भ्यालु चाहिँ थीटा एफ हुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ यो एंगल कति एंगल मा फेल हुन्छ भन्ने कुनै हामी पत्ता लाउन सक्छौ यला एक्टिव केस भनेर हामी भन्छु अब प्यासिव केस को लागि एसम्पसन सेम भइहाल्यो प्यासिव केस को लागि चाहिँ अब हेरौ यहाँ ही कम्प्रेसन हुन्छ रिटेनिंग वाल ले चाहिँ के गर्छ भन्दा कम्प्रेस गर्छ कम्प्रेसन को केसमा यानी होराइजन्टल रेस बढ्दै 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 म्याक्सिमम भने रेस्ट मा यति थियो बढ्दै बढ्दै गर्दै गएर फेलर कन्डिसन मा चाहिँ यति पुगे गामा जेट सिग्मा बी जहिले पनि कन्सेन्ट हुन्छ गामा जेट कन्सेन्ट के नट को भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ रेस्ट मा के नट थियो प्यासिव मा गएपछि केपी भयो यी सन्टेन कम्पोनेन्ट हो कम्पोनेन्ट खाली कम्पोनेन्ट को भ्यालु मात्र चेन्ज हुँदै जान्छ र प्यासिव प्रेसर मा जहिले पनि फेलर एंगल चाहिँ होराइजन्टल सँग अहिले जस्तै पाई प्लस थियो भने अहिले 45 माइनस 5 बाइ 2 हुन्छ यानि यदि प्यासिव को केस मा हेर्नुस् है प्यासिव को केस चाहिँ हो भने जस्तो यो सोइल ल तपाईले यसरी रिटेन गर्नु भएको छ भने यो फेलर एंगल चाहिँ होराइजन्टल सँग यो रिटेनिंग वाल छ यो फेलर एंगल चाहिँ थीटा एफ हो यो चाहिँ 45 माइनस 5 बाइ 2 माउ जो पनि मोर सर्कल ले दिने कुरा हो यो चाहिँ केस तपाईलाई मैले यहाँ बताए अब हेर्नुस् है इनिसियली के थियो दैट इज द रेस्ट कन्डिसन ए दिस इज द रेस्ट कन्डिसन रेस्ट कन्डिसन भयो अब के भइदिन्छ त भन्दा वाल मुभ भित्र हुन थालेपछि होराइजन स्टेज बढ्दै बढ्दै जान्छ हेर्नुस् है बढ्दे बढ्दे गएर यी होराइजन चाहिँ बढ्दै 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 जाँदाखेरि होराइजन चाहिँ हेर्दा बढेको इन्क्रीज इन सिग्मा एच र म्याक्सिमम कन्डिसन आ पुग्छ जहाँ चाहिँ सोइल फेल हुन्छ दैट इज द प्यासिव अर्थ प्रेसर भने यो यो होराइजन स्टेज कति बेला फेल हुन्छ त सोइल भन्दा जब उले फेलर इन्भोल्भ लाई टच गर्छ यो भन्दा बेसी फेलर इन्भोल्भ लाई क्रस गरेर माथि जान यो सक्दैन यो चाहिँ फेलर इन्भोल्भ फर कोइजन ले सोइल को लागि यहाँ इन्टरसेप्ट छैन फरक यति हो ओरिजिन बाट सुरु भयो चाहिँ ओरिजिन बाट ओरिजिन जा फाइ मात्र छ यी फेलर इन्भोल्भ को यो सोइल के कुरा फेरि पनि मैले अघि के कुरा दोहराए अब हेर्नुस् यहाँ ठ्याक्क मैले फेलर कन्डिसन को मात्र फेलर इन्भोल्भ लिए किनकि हामीले डेली पनि फेलर को कन्डिसन मा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौ अरु मोर सर्कल लाई छोडेर फेलर को कन्डिसन को चाहिँ मैले लिएर आए भनेपछि यो चाहिँ सिग्मा बी थियो अघिको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो हो अघि एता पी ए थियो अहिले एता पी पी छ यो चाहिँ होराइजन्टल स्टेज चाहिँ प्यासिव भयो जसले हामी प्यासिव प्रेसर भनेर पीपी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौ अब यहाँ फिगरमा हेर्नुस् है पीपी इक्वल्स टु ओबी रहेछ ओबी प्यासिव प्रेसर पीपी भनेको ओबी रहेछ ओबी भनेको ओए प्लस ओसी प्लस एसी रहेछ पीपी भनेको 
Tinggal kata. Ya, we, we na yo. Ubi, yo teni. We ho, yo teni. Se bina za plus, yo teni. Minus on teni. That is the derivation. Aba, yo. यहाँ बड़ा और यू आया लियो अब एसी बीसी रे एमसी चाहिए एसी एमसी रे सीबी चाहिए सेम को रेडियस हो इक्वल होना है और यू राइटिंग का टेंगल में जाने होने सी एम इक्वल्स टू ओसी साइन फाइव होना है रा पीपी इक्वल्स चाहिए एल एल आर चाहिए ये ठीक रही था प्लस ये माइनस है वो माइनस है होना है किन्हें कि यो कम OC मा AC माइनस, OC माइनस, आ OC मा CB प्लस, CB प्लस हो, और ये लाल और यो OC साइन फैले लाल और यहाँ रखता है कि PP प्लस उन जा CB को बालू, अने OC माइनस साइन बाय AC को बालू बनी सेम बाय ये इस तो हाले रिलेशन आउट सर हमें लाज जेली पनी के था जब अने सिग्मा B को सॉर्टेन कंपोनेंट, सिग्मा B को सॉर्टेन कंपोनेंट के वनी बच्चे यो बैलू ले आ रहा पीपी को बैलू यहाँ रहने वो सिग्मा भी को बैलू यो रहने वाले केपी को रिलेशन इस तरह होता है ठक के इन्वर्स ऑफ के केपी इक्वल्स टू वन बाय के उनसा रख केपी को बैलू चाहिए आदि प्लस भागो बाय रख जो भी पनी वन या वन वंदर छुला होता है फाइ को बैलू जीरो � कम नहीं आऊँ चाहे तो इसलिए ना तो पैसिव प्रेशर था उन्हें ठुलू प्रेशर बाव कारण जितनी हो कि ना तो कोपिशेंट कंप्रेशन को कारण लेकर था कि उन्हें तो कोपिशेंट को बेअलू चाहे बॉर्ड सा ये केपी यो चाहे जेली बनी केपी को बेअलू चाहे इक्वल और ग्रेटर देन वन उनसा बने के को बेअलू चाहे डेथ वाइज हर एक पॉइंट में तब सीग्मा बी को गामा जेट अभी केपी निल्ते तेल मल्टिप्लाई कर पीपी निल्यो डायग्राम बनायो रो डायग्राम को टोटल एरिया निले पी रिटेनिंग वाल ने थेक्न पर्ने टोटल प्रेसर चाहिए हम नि सौ लो तब को उसे हमें दिखे को लगी कोईजन लेस को लगी अब यह कोईजन लेस को टर्म में निले उ तर पी अब कोईसिप को यूज कर पो पच्चीस ले कोई सी ब्लाइंड नहीं हमने देखो था और उस सब पे एसेम्पशन सेम वाली वाली एसेम्पशन ये कोई जन लिस्ट को ठाम आज उल्लेख की गरीबों कोई सी स्वायल को लाइफ नहीं आए मिले उल्लेख दी देखो था त्यों डेरिवेशन से हमी और को क्लास में हेयर होला अब फिलर प्लेन है ना फिलर प्लेन जाएं यो वर्टिकल स्ट्रेस � यो चाहे पैसी प्रेशर भाई हो बंजे पैसी प्रेशर ले फेल कराए को फेलर इनमें लोग टॉस कर रहे हो यो प्लेन जाए फेलर प्लेन हो जाएगा बनी यो मोर सर्कल में ये ले फेलर प्लेन डिविजन कर सा बने सी इसको एंगल हो रहे हैं जिसको बना के एंगल जी का दिन जान दा 45 माइनस 5 बाई 2 उनसा 45 माइनस 5 बाई 2 उनसा यो एंगल को बेलो 90 माइनस 5 होने भी थी कि बाहर पड़ी क्यों एंगल जो दूसरा को सॉम एक्सेस जिन्हों पर यो 90 प्लस 5 होने जा अब यो सानो ट्रायंगल में जाने होगा ने यो सानो ट्रायंगल में जाने होगा ने यो अब यो दूसरा आइसोसिलेट ट्रायंगल बायो ये रो यो बराबर बो अनिसी यो एंगल लो यो एंगल ला कौसे ले के ही बुझे को सही ना बने सुनो ला मुझे आज ला ये तीस तम करें और को केस को डेरिवेशन मो और को क्लास में वर्सो क्या ही चाह कौसे ले सुनो बने सही ना बने मुझे आज ले कर सो